Welcome to Road Rarities. Ja, hallo, grüß euch. Wir sind da heute im Motorradmuseum Furchtdorf mit seinen 320 Exponaten und schauen uns ein bisschen in der Buchsonderausstellung an. Von Marcellino bis Kuttler ist das Thema und das legt da gleich den Zeitrahmen fest. Nämlich von 1923 bis Ende der 60 Jahre gehen die Exponate. Und ein paar davon schauen wir uns jetzt im Detail an. Die Buch LM. Der Ingenieur Marcellino ist Anfang der 20er Jahre beauftragt worden, die Marke Buch zu liquidieren. Stattdessen hat er sich aber umentschlossen und hat eine neue Produktlinie eingeführt mit kleinen, leichten Motorrädern, die er LM, Leichtmotorräder genannt hat. Von Garelli hat er das Prinzip des Doppelkolpens mitgebracht, das dann in den nächsten Jahren bei Buch zur Philosophie geworden ist. Buch 250. Nachdem die Ausstellung chronologisch angeordnet ist, Überspringen wir jetzt die 220er und kommen direkt zur 250er aus den 30er Jahren. Buch war ja nie sehr kreativ bei der Namensgebung, hat als Typenbezeichnung immer nur den Hubraum verwendet anfangs. Wir haben hier eine ganze Reihe von 250er Modellen, begonnen von der, vom Tourenmodell aus 1929, über die Sportmodelle bis hin zur S4 aus den späten 30er Jahren. Buch 500. Wie eigentlich jeder weiß, hat Buch fast ausschließlich Zweitaktmotorräder gebaut, mit ganz wenigen Ausnahmen. Nachdem in den späten 20er Jahren der Ruf nach beiwogentauglichen Motorrädern immer größer geworden ist, immer lauter geworden ist, Buch aber kein dementsprechendes Modell in der Entwicklung gehabt hat, haben sie reagiert und haben bei der Firma Jet in Großbritannien 300 halb Liter Motoren gekauft und dementsprechend eine Auflage von 300 Maschinen aufgelegt. Gleichzeitig ist aber die Entwicklung eigener Modelle angelaufen, die dann in der zweitakt Zweizylindermaschine kulminiert hat, bei der im Prinzip technisch gesehen zwei 250 er Motoren hintereinander angeordnet wurden. Die Buch 800. Das Highlight jeder Buchsammlung ist die 800er Buch, die P800. Ein Vierzylindermodell, das fälschlich immer als Boxer bezeichnet wird, in Wirklichkeit aber ein Weitwinkel-V-Motor mit einem extrem in Zylinderwinkel von 170 Grad ist. Die Maschine war meistens äh, als Behördenfahrzeug im Einsatz. Genau 550 Stück sind gebaut worden. Die Rennmaschinen. Ab den späten 20 Jahren war Buch auch eine Macht im internationalen Motorsport. Mit einer Ladebombenrennmaschine mit 250 Kubik Wasser gekühlt haben der Siegfried Schmiral und der kleine Schweizer Elvezio Turicelli auf den internationalen Rennpisten ziemlich beeindruckende Erfolge gefeiert. Turicelli ist sogar Europameister geworden. Buch hat sich für die Einzylinder-Variante entschieden, hat vorher aber mit einem Zweizylindermotor in V-Anordnung experimentiert. Der wiederum hat keine Ladebomben gehabt, sondern einen Flügelzellenverdichter, also einen Kompressor. Nachdem der aber auf der Werkbank explodiert ist, bei Versuchen ist das Projekt im Keim erstickt worden. Nur der Motor hat überlebt und ist von findigen Bastlern in der Neuzeit erstmals in der Maschine eingebaut worden und mittlerweile läuft die auch. Die 350 GS. In den späten 30er Jahren hat Buch erstes Mal ein Modell rausgebracht mit der Bezeichnung GS für Geländesport, die aber eigentlich nicht dem Sport dienen sollte, sondern dem Militäreinsatz. Die Maschine hat hochgezogene Auspuffe und eine hintere Federung, die aber so kompliziert zu justieren war, dass sie bei den Militärmaschinen keine Verwendung gefunden hat. Nur Privatmaschinen sind mit der Hinterradfederung ausgestattet. Die TF250 wir sind jetzt in der Nachkriegsabteilung angekommen und zeigen hier das erste nach dem Krieg entwickelte Modell, die TF. Ein schönes, kräftiges Motorrad, stark genug auch Beibogen zu ziehen, wie man hier sieht. War anfangs in Chamois Elfenbein lackiert und nachdem die Farbe, die ja noch aus Wehrmachtsbeständen übergeblieben ist, aus war, dann in Schwarz. Die Buchmobets. 
Also es gibt kaum jemanden in Österreich, der älteren Jahrgänge zumindest, der nicht irgendwann irgendwo einmal ein Buchmobil besessen oder zumindest damit gefahren wäre. Also ein Buchmobil war in jedem Haushalt. In der Ausstellung stehen die verschiedensten Ausführungen der Stangebuch, des Marobox, wie es auch genannt worden ist. Beginnend beim ersten Modell aus 1954, das unter Spezialisten als die siebten Buch bekannt ist. Man sieht es hier im Detail. Die Blechschalenmodelle. 1952 ist ein Buch mit einer neuen Linie gekommen, und zwar die sogenannten Schalenrahmenmodelle, Blechpressmodelle. Entwickelt hat unter der Leitung vom Ingenieur Kuttler den Rahmen ein Diplomingenieur Oswald in Zusammenarbeit mit seinem Kollegen, der Strömungstechniker war Erwin Muska. Der Rahmen war relativ einfach herzustellen, besteht aus zwei genieteten Blechpressschalen und ist leicht, gleichzeitig aber sehr stabil. Die Maschine hat es in verschiedenen Ausführungen gegeben von 125 bis 250 Kubik in Sport- und Tourenversionen. Das meiste davon steht hier in der Ausstellung zum Besichtigen. Die SGS Super. Und der Buchsammlung heute besonders beliebt ist die SGS Super. Eine Sportmaschine, die vom Buch in der Form nicht ausgeliefert worden ist. Buch hat lediglich Bauanleitungen und Tipps rausgegeben. Zusammenbauen haben wir sich die Maschine selber müssen mit Komponenten, die man sich auch selbst hat besorgen müssen. Wie zum Beispiel den Leichtmetallzylinder und andere Details, die man an der Maschine, die wirklich im harten Feldeinsatz war, gut erkennen kann. Die NCH. Die NCH-Modelle waren für einen Heereseinsatz, zuerst mit 175, später mit 250 Kubik, sind aber nur in relativ geringer Stückzahl gebaut worden. Die Buchroller. Die Buchroller, die österreichische Antwort auf die Vespa, von der Form natürlich ein bisschen moderater, weniger verspielt, aber dafür robust, zuverlässig und in riesigen Stützen hergestellt mit 125 und 150 Kubik Hubraum. Später auch mit elektrischem Anlasser. Der Laro. Der Buch Laro für Lastenroller ist ein ganz spezielles Gerät, das auf Basis des 125er Rollers als Transportesel entwickelt worden ist. Verwendet worden ist er hauptsächlich bei der Post, aber wie in dem Fall hier vor uns beim ORF. Die 500er SG. Abschließend haben wir unseren Rundgang mit einem ganz einem kuriosen Fahrzeug, das zwar zu 100% Buch, aber zu 0% aus dem Werk in Graz kommt. Entwickelt hat die 500er der, der Marklot Eddy, ein Ex-Rennfahrer und Edelschrauber, der sich vier Stück äh, Buchmotorräder gebaut hat, mit dem Motor vom 500er Buch, vom Auto und mit dem Vorwerk von der SG250. Als Getriebe hat er das von der S4 verwendet, weil der Automotor im Auto ja aber quasi verkehrt eingebaut ist, hat sich der Edi sehr gewundert, als er bei den ersten Versuchsfahrten festgestellt hat, dass er einen Vorwärtsgang, dafür aber vier Rückwärtsgänge hat. Die Buchsonderausstellung mit insgesamt 60 Exponate läuft noch bis Ende dieses Jahres 2022, also bis in den Herbst. Dann müssen die Leihgaben wieder zurück. Es muss ja Platz geschaffen werden für das eigentliche Kernthema des Museums. 2023 steht ja das Jubiläum 100 Jahre BMW an. Coming soon. Drei nahezu 100-jährige aber noch rüstige Sambi-Motorräder möchten gemeinsam die höchste Straße Österreichs, die Großglockner Hochalpenstraße, bezwingen. Werden sie es schaffen?